everyone, it's me again, Sha, and welcome back to my channel. Dahil hindi ako makatulog, I decided na gumawa na lang ng tutorial video kung paano mag-register at mag-fill up ng form sa baliktinas.ph portal para makakuha ng QR code na gagamitin mo or isa sa mga requirements na hinahanap sa'yo pag-uwi mo ng Pilipinas. So, guys, let's begin the tutorial! So, guys, ang una mo lang gagawin ay isearch mo po yung baliksinas.ph sa Google and then, yan po siya. Click mo lang po yan. And then, sa website nila, ang unang bubungad sa'yo ay yung paalala. So, kailangan mo talagang basahin para iwas pagkakamali kasi importante po na wasto lahat ng ipupunan mo doon kasi yung pagbabasihan nila sa information mo. Click mo lang po yun. Okay. And then, ito po. Register. So, Taga. medyo mabagal po yung ano ko dito Tala, yun, so rem reminders lang guys lahat po nung naka red na may asterisk kailangan nyo po talagang punan yan otherwise hindi po kayo makakapag proceed, like for example ako Ha, tips ko lang kasi bago ako nag-fill up dito, nanood po muna ako ng mga tutorial din. Kasi syempre wala ka na pang pagtatanungan, eh gagawin mo to 3 days before ng flight mo. So, I suggest manood po kayo ng mga tutorial na to para hindi po kayo malito or kung may mga, may mga, ano, may mga hindi kayo maintindahan along the way na nag-fill up kayo. Like for example sa akin, Sherari, ganyan. Ay, yung last name ko po pala is Andres. Kunwari ganyan. Tapos yung first name ko, Sharari. Tapos yung middle name, kunwari, um, Rose. Ganon. Wari lang po yan. Tapos, yung suffixes, dito po po yung makikita kung the first, the third, junior, or senior ka. So, since ako wala, ayaan ko lang po yan. Tapos, hindi naman po siya naka-red. Tapos, yung birthday, kunwari, yan, birthday ko. Kunwari is, kunwari lang ha. Kunwari yung birthday ko is, ganito. Mm. Yan, 2018, age 2. Tapos, of course, female, civil status, single, nationality, of course, Filipino. Feel health number. So, kunwari, ayan yung feel health number ko. And then, yung sa passport, yung feel health number ko, kasi meron ako, pag meron ka, ilagay mo na. Tapos, yung sa passport mo, um, yung passport number mo, ikaw na lang po maglagay dyan. Di ka na, kasi nag-automatic po kasi yung nakarecord na po kasi sa phone ko. So, kapag nilagay ko po kahit isang number dyan, lalabas na po. Tapos, yung number mo, kunwari, gagawa ka na lang ng number, ganyan. Yan, yung number. Yung number na nilagay ko po dito is yung number ko sa Hong Kong pa. Tapos, home number. Or, pwede din yung kaya sa employer mo, or kung saan ka nagtatrabaho, ganyan. Tapos, yung cell number. Kasi, wala pa naman po tayong number sa Pinas. Pwede yung number ng kaanak mo, or kung bumili ka na po ng, uh, ano mo, ng sarili mong number, ganyan. Mare. Tapos, occupation, of course, OFW. Tapos, ito po yung, guys, ito po yung email. Importante po siya kasi dito nila isisend sa'yo yung, ano mo, yung QR code. Which is ang QR code na yun, very important po siya. Kasi yun ang ipapakita mo sa uh, verification counter para magkaroon ka ng, name or makakasama ka dun sa ika 7th day mo sa kwar sa isa ka 7th day mo dito sa Pilipinas para sa swab test mo. So yun. 
contact person. Contact person relatives mo o sino yung pamilya mo, nanay mo, tatay mo, pwede mo ilagay diyan. Yan siya. And then dito po sa residential, yan. Ilagay mo po diyan yung kung saan ka nakatira, may po house number, ganyan ganyan. Province sa so, ako wala kasi akong house number sa probinsya. Yung permanent address kasi ito yung permanent address ko sa probinsya talaga. Tapos kunwari ayan um ako taga Carles ako. So Carles tapos region 6. Yan Western Visayas. Province of Iloilo. Municipality of Carles, tapos barangay. Pangkal. Ayan. And then, So, kung, kung yung home address mo at yung destination mo, I mean, after ng quarantine mo dito sa Manila is the same, check mo lang po yan. So, So, check mo po yan siya. And then, country of port of exit. Siyempre, yung nilagay ko dito is Hong Kong. San ka ba galing? Siyempre, sa Hong Kong. Tapos, yung ay, nilagay ko dito sa city of port is sa Saikong. Kasi sa Saikong po ako nakatira. ilo ilo Okay, terminal 3. So, yung sa port of arrival, kung saang terminal ka sa Naiya. So, ako kasi terminal 3. And then, automatic po lalabas yung, yung, ano niya, yung address niya. Tapos, ilalagay mo po yung airline, num, yung dito po sa airline vessel. And then, yung flight number mo. Ang seat bet, okay. Ang seat, Seat number, okay na po wag lagyan kasi hindi naman siya naka-red. Tapos yung date of departure nyo at date yung pag-arrival mo. Tapos kung passenger ka. Tapos sa type of classification passenger po, kung uh, foreign national na OFW, OFW kasi since OFW ako, yun po yung nilagay ko. So yung document type ko is documented kasi legal ka naman. So category mo, land-based. Land-based kasi ako kasi domestic worker ako. And then, yes, magbabakasyon po tayo. I mean, yes, for non-OFW. Ito, wag na natin to kasi hindi ka naman non-OFW. Yung, yung quarantine hotel, wala po talaga yan. Leave it there na lang kasi hindi mo pa naman alam kung saan hotel ka naka-assign. Tapos, ayan, yung country's work visited, translated in the last 30 days. Of course, automatic na nilang lalagyan yan kasi dun, dun dito kanina, nilagay mo is Hong Kong sa port of, eto po, country port of exit. So, automatic na po yan lalabas. Tapos, yung name ng employer mo, occupation ng employer mo, place of work, number, office number, yan po sa employer mo yan. And then, yung address mo sa abroad, ayan yung po sa akin. And then, yan. Ito ay importante po na sagutan nyo to ng tama, yung totoo, para at least, ba? Diba, meron silang background tungkol sa'yo. So, ako, no, kasi wala naman. And then, yung consultation mo, do you previous COVID and related consultation? No. Tapos, what is the admitted health? Kasi no, lahat po yan. And then, clinical information, did you know? Hindi, hindi ka naman, kung hindi ka man na-expose 30 days before your travel. So, eto po, kung meron ka pong gastrointestinal, yung may mga iniinda ka po sa katawan, it's better na sabihin mo po yung totoo para may idea po sila. Kung wala naman, hayaan mo na lang. Tapos, have you ever tested positive using RTPC? Of course, no. Have you previous COVID-19 related station? No. Are you? Pregnant, kung hindi ka naman pregnant, no. Kung yes, yes. Tapos yan. Deposition time of report admitted hospital. Ito din po. 
Yan, kung meron ka pong disposition at time of report, kailangan po maging totoo po yung mga sagot mo dyan kasi at least may background po sila. Tapos ito yung passport mo. Uh, kailangan yung ayusin, mag, mag, picturean mo na yung front ng passport mo agad para hindi ka na mahirapan. And then, i-agree mo lang. And then, I'm not a robot. Tapos, submit. Kasi ako, may na, may na ano na po ako, yung minagawa na po ako ahead of it. So, yung hindi na po ako magsasubmit dyan. So, um, ipapakita ko na lang po sa inyo yung sample ng QR code ko sa next video ko. ko. So, hope I hope na nakatulong po ito sa inyo. At kung may question man po kayo, pwede nyo po akong i-message through my social media account, baka pwede po akong makatulong. So, that's it for today's tutorial video. So, guys, after po ng registration nyo at naisubmit nyo na po yun, pumunta po agad kayo sa email na ginamit nyo doon and then makakatanggap po kayo ng ganitong email from Balik Pinas na meron siyang ang QR code, yung QR code na po, ito yung pinaka-importante sa lahat na sa tuwing sasabihin nila or hinahanapan ka na nilang balik pinas, ito po yung papakita mo. So, in my case, in-screenshot ko po siya at pinaprint para just in case na malobat ako, meron pa akong iba backup. So, madali lang po siya. So, Uh, that's all for today's tutorial. Sana nakatulong po ako sa inyo. At kung may mga question pa po kayo, pwede niyo po akong i-message sa social media ko, sa Facebook or sa comment box. So, thank you!